Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti al webinar del lunedì, come tutti i lunedì dalle ore 18 alle ore 18.45 andiamo a fare una panoramica generale dei mercati cercando di individuare le migliori opportunità e anche fare insomma, un quadro completo di quelli che possono essere gli eventi macro della settimana. Buonasera a tutti, io sono Riccardo Zago e in mia compagnia quest'oggi, come potete vedere, c'è Pietro. Ciao Pietro, Pietro Origlia, uh, come stai? Come va? Tutto bene? Ciao Riccardo, ciao a tutti, sì, tutto bene, tutto bene, grazie. Ottimo. Allora... Uh, iniziamo il mese di luglio uh, facendo innanzitutto i complimenti per l'operatività che stai portando avanti uh, all'interno del tuo gruppo, del tuo gruppo Telegram e del tuo servizio Pit Trading, uh, complimenti soprattutto per lo short che abbiamo preso sul uh, titolo Saipem che è sceso veramente molto, abbiamo portato a casa un ottimo profitto e e come potete vedere poi anche adesso vi faccio vedere le performance e poi passiamo subito anzi scusate vi sto facendo probabilmente vedere lo schermo sbagliato ora dovreste vedere lo schermo giusto datemi prima una, un feedback audio e video eh, prima di procedere così poi possiamo iniziare tutto ok, bene, ottimo. Allora eh, parleremo sì di azioni italiane, eh, parleremo anche delle performance, anzi andiamo subito a vedere le varie operazioni fatte nel mese di giugno. Uh, vediamo se si apre l'immagine, eccoci qui. Abbiamo uh, comunque fatto delle operazioni veramente, anzi Pietro non io, <ride> un bel più 36%, 36,25% uh, sul titolo Saipem, l'operazione short di cui vi parlavo, meno 8,40% sul tra uh, per il trade uh, su Tenaris e un più 0,62% sul titolo Leonardo uh, a cui però noi dobbiamo aggiungere anche il dividendo che è stato pagato il 20%. Giugno 2022, quindi eh, sì, non abbiamo iniziato il primo di giugno, ma a metà giugno già tre operazioni. Eh, e direi che come mese, eh, come prime operazioni sono andate molto bene. Andremo a vedere anche le operazioni che abbiamo adesso in portafoglio. Se ci sono anche ulteriori opportunità sui eh, mercati, proprio sui titoli che abbiamo, e poi insomma, siamo qui. Uh, siamo qui per uh, raccogliere anche le vostre domande e le vostre proposte così da andare ad analizzare uh, più strumenti e sottostanti possibili voglio anche ricordare a tutti che guardate questa immagine parliamo in questo caso del mercato azionario italiano guardate le performance da inizio anno delle, uh, delle varie società le, le società più importanti, quelle sicuramente più menzionate all'interno dell'indice Fuzimib, scusate, come potete vedere, Stellantis da inizio anno un meno 29%, eh, Azimut un meno 32%, insomma, eh, poche, eh, su pochi titoli noi vediamo un segno più, vediamo un segno più su Banco BPM più, più 3,6, eh, Banca Generali meno 30,2% Banca Generali, un titolo che mi, è sempre, che mi è sempre piaciuto, però come vedete sta soffrendo abbastanza, lo stesso, la, lo stesso è nel 25,7% e ovviamente come non nominare l'intero indice, Fuzimib 40, meno 21,8% da inizio anno. Mentre il nostro portafoglio, il nostro, chiamiamolo indice, Pit Trading, se lo andiamo a vedere all'interno della sezione dei servizi, lo potete vedere qui, queste sono le performance da inizio anno. Quindi come vedete siamo a un più 7,57%, attenzione, sull'investimento di un ipotetico portafoglio da 100.000 eh, 100 euro, 10-100.000 euro, insomma. Quindi ehm, sta andando molto bene nonostante il comparto azionario italiano chiaramente stia soffrendo molto come anche gli altri eh, com o come anche eh, gli altri indici azionari quindi direi che per il momento Pietro eh, cioè, ah, siamo a giugno eh, giugno ormai si è concluso sta andando bene il portafoglio anche quest'anno nonostante i forti cali 
Assolutamente Riccardo, questo cosa ci dimostra? Questo ci dimostra che è possibile anche eh, portare a casa delle buone performance con mercati negativi e tu lo sottolineavi, la gran parte degli asset nel primo semestre del 2022 ha perso, ricordiamolo che è il peggior semestre per, gli per l'azionario negli ultimi 40-50 anni, quindi vuol dire che un semestre è così, bisogna tornare indietro oltre gli anni 80 per ritrovare queste performance negative. I motivi li abbiamo detto più volte nei tuoi eh, webinar o anche in, altri, in altre occasioni con InvestiV e questo ci dimostra in quella tabella che tu ci facevi vedere dei titoli eh, che hanno perso tantissimo il risparmio gestito, è normale che gli investitori sono in fuga e quindi il risparmio gestito è uno di quei settori che paga in questo, in questo frangente. Il il settore bancario, poi abbiamo visto le tante notizie negative degli ultimi giorni anche per quanto riguarda i dividendi, per quanto riguarda ipotetici surplus nel capitale e delle banche e quindi una, una fase abbastanza difficile, però le performance le abbiamo portate a casa e dobbiamo dire che in questa fase di mercato che tu sottolineavi difficile, volatile, negativo, negativa, abbiamo altri titoli in portafoglio che stanno facendo numeri impressionanti, numeri positivi e quindi di questo dobbiamo essere contenti, ma in, primo, in primis devono essere contenti chi ci ha dato fiducia nel, nel corso, che ha avuto questo mese gratis e con la nostra, la nostra operatività e quindi in un, in un mese di giugno difficile, lo, lo sottolineavi, tre titoli chiusi con quella performance e attualmente in portafoglio altri titoli con performance positive, questi ci portano a dire che forse il metodo è alla fine di tutto è quello, è quello perfetto, quello che ti dà dinanzi a situazioni anche difficili, performance positive, battendo poi soprattutto il mercato. Che quello è sempre il nostro obiettivo, chiaramente, e a fronte anche di un, event, di un bear market come questo non è una cosa scontata, insomma. Tanti dei presenti non hanno mai visto un bear market del genere e avere comunque dei profitti sul mercato azionario, devo dire che è veramente, eh, insomma, bisogna assolutamente fare i complimenti. Noi siamo long su questo titolo, se non, anzi Pietro, che volevi vedere un titolo in particolare dove siamo posizionati al rialzo Uh, così magari andiamo ad analizzare il quadro tecnico generale, vediamo se ci sono anche delle opportunità, insomma a qualche livello chiave. Beh, gli ultimi due che abbiamo selezionato erano Amplifon e Diasorin. Credo che in questa fase di mercato è difficile. Siamo di investire... con Amplifon, eccolo qua. Questo è uno dei titoli che abbiamo in portafoglio. Quindi sì, vediamo un attimo. Allora, ti, ti rubo giusto due minuti, poi certo. ti dai, scusatemi, ho un po' di tosse quest'oggi, eh, la tua opinione. Beh, chiaramente, semplicemente andando ad analizzare la price action, ci accorgiamo che questo trend ribassista è durato molto, è andato a rompere delle zone resistenze, delle, scusate, delle zone supportive molto importanti, è entrato poi in un trend laterale, come vedete, nella soglia degli 1,26, scusate, della soglia tra dei 26 barra 26 e 50, e poi cosa c'è stato? Vado a zoomarlo, eccolo qui, candela ad alta volatilità, che va a chiudere un gap importante, eh, candele successive rialziste, piccolo ribasso, eh, piccolo ribasso qui nella soglia di 28,90, 28,80 e questo che cos'è? È un impulso, ritracciamento e continuazione dell'impulso, eccoci qui, impulso, ritracciamento, continuazione, quindi... Eh, questo potrebbe essere un cambio di trend, visto anche che è stata rotta una Bravo. linea di tendenza, quindi una resistenza dinamica. Io come, come obiettivi vedo questa zona qui, insomma, intorno alla soglia dei 34. Però, eh, visto che sei tu l'esperto del mercato italiano, innanzitutto, da dove siamo posizionati long? E so. Quali sono gli obiettivi e, soprattutto, per chi ancora non è dentro, dove possiamo entrare? Beh, il grafico è abbastanza chiaro, tu lo hai eh, illustrato in maniera perfetta perché quella trend line breccata a rialzo ha dato un segnale importante, l'abbiamo spiegato molte volte, la rottura di una trend line ci dà il change, il cambiamento di tendenza su un titolo, può essere di breve o di medio periodo, quindi senz'altro è stato un segnale importante quello arrivato sul, sul titolo Ampit, però non è una cosa che abbiamo aspettato. Innanzitutto quella importante candela che si è sviluppata il 23 e poi il 24 di giugno, poi seguita dai giorni seguenti del 27 e del 28, ha creato 
un'area resistenziale. Il pullback che si è innescato quindi nelle giornate del eh, 29 e del 30 ha praticamente por è servito a far rifiatare il mercato, poi abbiamo avuto la candela esplosiva del primo di luglio ed è quella la candela che ci ha fatto entrare in acquisto sul titolo. Intanto e un dato importante, noi abbiamo detto durante il corso che un indicatore non puoi mai cambiarlo sul grafico ed è il volume, perché il volume ti indica la partecipazione degli investitori sul titolo. La correzione a cui noi abbiamo assistito il 28 ed il 29 di giugno è arrivata con volumi in volumi in calo, eccoli qui, anzi andiamo un attimo... Uh, andiamo un attimo ad ampliare quelli che sono i volumi di contrattazioni come sempre molto importanti visto che li sta commentando Pietro infatti eccola qui aumento drastico dei, dei volumi di contrattazione durante, il giorno, durante la seduta del 23 giugno uh, seduta che come detto è andata a rompere la resistenza dinamica e poi come diceva Pietro guardatelo qui abbiamo, oh, abbiamo assistito a un ribasso a un piccolo ritracciamento con guardate i volumi in uh, flessione Mentre nei giorni successivi candele positive e anche volumi in aumento. Questo è un, diciamo che è un buon segnale per un eventuale nuovo trend rialzista, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. E credo che il, il titolo con la conferma sopra le resistenze, che è l'area resistenziale che si era formata il 24, 25, 27 e il 28 di, di giugno, quella è diventata un'area resistenziale importante, breccata al rialzo, segnale di forza, come dici tu, primo target rialzista 32,50, ma io credo che il titolo abbia le potenzialità di spingersi in direzione anche dei 35 euro. E, ti stavo dicendo prima che l'input che ci ha dato anche ad andare in acquisto sul titolo Amplifon è una sorta di rotazione settoriale che si sta assistendo sui mercati, banche, risparmio gestito, finanziari in debolezza e quindi il mercato cerca quei titoli deboli, quei titoli scusami, considerati come le utility, considerati beni rifugio e quindi il mercato va ad interessarsi ora su questi titoli, quindi come può essere Amplifon e come può essere Diasorin che è l'altro titolo che è entrato nel nostro portafoglio durante le, le, le ultime giornate, quindi senza Altro, il segnale che è arrivato venerdì è un segnale di forza e, e a questo punto credo che l'operatività possa tranquillamente andare verso quel primo target. Naturalmente poi gestiremo la posizione con l'utilizzo dello stop profit per non perdere appunto già il guadagno che abbiamo sul titolo amplifo. È uguale credo su Dia Sorina, credo che un'operatività... Andiamo quasi... a vedere, eccolo qui, il titolo Dia Sorin. Comunque è molto interessante il concetto di rotazione settoriale, l'abbiamo visto anche eh, in passato, anche insieme a Giancarlo Prisco, quando eh, si vede proprio la rotazione sui diversi indici, eh, indici azionari, ma si è visto anche con il Covid dove abbiamo assistito dopo un'importantissima emissione di liquidità a un rialzo poderoso di tutti i titoli legati al comparto tecnologico e quindi indice Nasdaq molto più forte magari di un, uh, di un Dow Jones, la stessa cosa evidentemente sta succedendo adesso, anzi qui succede proprio che mentre il bancario soffre eh, dall'altra parte le utilities tornano con forza a segnare anche non nuovi massimi ma comunque vanno uh, a mutare quello che era il trend precedente quindi da ribassista torniamo all'interno di trend rialzisti che vedremo poi quanto dureranno comunque titolo di Assorin invece come siamo posizionati qui? Qui siamo posizionati long, titolo che era possiamo dire all'interno di un trading range nelle ultime settimane e tra aria 111-112 resistente nella 125 125 50 Eccolo anche qua. questo credo che sia è, è, è quasi perfetto break al rialzo poi pullback che va quasi a ritestare l'ex resistenze si chiude sempre sopra queste resistenze e oggi abbiamo questo nuovo allungo rialzista e qui il target è ambizioso perché qui noi abbiamo un target posizionato sui top di aprile ovvero l'area dei 150 euro e oggi mh, credo che sto uno dei migliori titoli a piazza affari con oltre quasi il 4% di guadagno e quindi questo ci testimonia, ti ripeto, che anche in mercati difficili le occasioni per il trader le, ci sono ci sempre, sono. Basta, basta andare a fare, eh, non strafare, ma cercare 
Guarda gli indicatori che abbiamo sul grafico, come sono tutti impostati al rialzo, il money flow index, la forza relativa che nuovamente è, è ritornata al rialzo, è uno dei titoli più forti di Asorin. Durante il corso, se ti ricordi, lo avevamo messo in watch list perché era all'interno di una sì. lateralità. Ai tempi la forza relativa era sui minimi, oggi invece ha trovato forza ed è insieme a pochi altri titoli uno dei titoli appunto più forti a piazza affari e quindi un'operatività che, che proseguiremo nei giorni, nei giorni futuri alzeremo già il livello di stop sui nostri livelli di ingresso gestiremo la posizione così e cercheremo di far correre il titolo sperando che può andare su quel target dei 150 euro certo nessuno ha la palla di vetro però l'ambizione è quella poi se dovessimo fermarci prima e il grafico, lo, lo studio del grafico ci dice che invece, attenzione, ci sono gli elementi per vendere, chiuderemo il titolo e naturalmente non lo chiuderemo in perdita perché siamo in guadagno e cercheremo di gestire appunto questo guadagno. Anche qui la conformazione è molto simile a, sì. uh, a quella precedente, questo addirittura forse è anche più chiara. Questa uh, è più chiara quasi più chiara la rottura dei 125, stesso discorso riguarda anche i volumi, così ve lo vado a far notare. Allora, eh, giornata del 23, la vedete qui, anzi la vado a segnalare con questo cerchio, che vi, quindi evidenziamo quello che è stato, stato l'aumento dei volumi che è venuto in concomitanza con, eccola qui, questa candela, giovedì 23 di giugno. Questo importante rialzo poi ha innescato la rottura uh, dei 125, ritracciamento, però guardate il ritracciamento, se riesco a trovare la freccetta, se no faccio col pennino, eccolo qui, ritracciamento proprio su questa zona, ma guardate innanzitutto le candele per chi studia la price action eh, insomma lo sa bene candele di assoluta indecisione eh, a bassissima volatilità eh, queste sono sì possiamo anche da, dire che sono delle doji ma sono delle candele di pausa sostanzialmente perché eh, a volte le doji non avendo il corpo hanno delle ombre molto ampie che ci danno anche utili informazioni anche queste ci danno utili informazioni ma vedete che non c'è volatilità in questa zona in più Vedete come i volumi scendono drasticamente su una zona supportiva, beh, come fare a non entrare? E quindi siamo long e l'obiettivo sì è ambizioso in area 150, però noi ogni giorno seguiamo e poi aggiorniamo tutti quanti all'interno del gruppo Telegram per vedere se il trend rimane quello, se ci sono ulteriori occasioni di ingresso, se per esempio vogliamo incrementare le posizioni, anche se so che Pietro solitamente eh, non lo fa, però insomma tutti i livelli operativi li andiamo a vedere e ognuno poi può trarre le proprie conclusioni. Quindi obiettivo 150, ma attenzione che è importante sempre gestire il, uh, gestire il rischio. Allora Giacomo dice, non si vede il grafico, secondo me si vede, forse è un problema solo tuo. Uh, prova a uh, guardare la connessione. Lorenzo chiede, i segnali vengono dati via Telegram e basta? Assolutamente no. Abbiamo, allora, queste sono le performance che abbiamo visto prima e poi andiamo a fare un po' di, scusate, andiamo a fare un po' di analisi anche sugli indici azionari. Tra l'altro, se avete delle, uh, degli strumenti da vedere lì, andiamo a vedere. Vi faccio... Uh, vi ricordo che poi sono questi uh, i contenuti del servizio mail al, al mattino giusto per rispondere a Lorenzo uh, mail al mattino con commento sull'apertura delle quotazioni un'altra mail a metà giornata con il commento della seduta in corso un video commento alla fine quindi tipo video analisi segnali operativi sia via mail che sul canale Telegram quindi chi, eh, non esiste, eh, chi non ha tempo eh, è una scusa perché questi sono eh, tutti contenuti che si possono leggere in un minuto e poi operare di conseguenza. Eh, una domanda anche su euro dollaro che andremo a vedere. Eh, Edoardo chiede: sarebbe possibile analizzare il test spalla che si è creato su euro dollaro? Assolutamente, eh, assolutamente sì. Antonio, il canale Telegram si chiama così Pit Trading, chiaramente dedicato a chi ha acquistato il corso e ce lo ha gratis, altrimenti eh, potete abbonarvi trimestrale, semestrale, annuale, 30% di sconto, 30% di sconto anche per il semestrale, 40% di sconto per l'annuale. Questa offerta però non è valida per sempre, infatti lo è fino al giorno 20 di luglio, eccolo qui, dopodiché tornerà uh, al prezzo di listino. 
Bene, ora possiamo tornare sulla piattaforma e andare a vedere, uh, vi, abbiamo visto di Asori, no? abbiamo visto Amplifon, due operazioni molto interessanti. Uh, vorrei invece commentare insieme a te due titoli che mi piacciono molto. Uno è Ferrari, uh, so che hai scritto anche un articolo in merito l'altro sì. giorno, uh, mentre uh, ne abbiamo un altro, uh, Banca Generale, che mi interessa. Andrea dice, io ho comprato il corso ma non ricevo messaggi sul telefono. Andrea, penso che ti abbiamo contattato per entrare nel... Prova, con... Prova a controllare. Comunque, scrivici in chat che ti mettiamo dentro senza problemi. Bene, allora, iniziamo con Ferrari. Um, un titolo che mi piace molto. Ho sempre pensato che fosse un po' sopravvalutato, uh, però è anche vero che non è, secondo me, uh, un titolo legato all'automotive ma un titolo legato ai beni di lusso uh, come sempre ogni anno Ferrari vende tutte le eh, macchine che produce e anche per questo forse è uno uh, è un titolo che è sopravval non sopravvalutato ma che uh, quota insomma con un piede molto uh, molto alto uh, come la vedi te sul titolo Ferrari ci sono occasioni di acquisto si può entrare già ora al rialzo aspettiamo un ritracciamento come la vedi? Tu pensi che il titolo Ferrari insieme ad altri due è nella nostra watchlist e perché credo che sia arrivato il momento della verità anche per questo titolo il grafico sembra quasi quello di, di Asorin sembra quasi identico a quello che abbiamo visto all'inizio di Amplifon titolo che è andato a testare i minimi di marzo, da lì un importante recupero, si è scontrato con il livello del super trend, non abbiamo detto quante volte, in un trend ribassista è importante il break del super trend, mentre nei trend rialzisti come è importante invece il, il pullback verso il super trend. Qui lo stiamo breccando, siamo arrivati al momento della verità, se dovesse confermarsi sopra aria 180 euro, credo che qui abbiamo le, le, tutto quello che serve perché gli indicatori hanno svoltato anche il rialzo, super trend lasciato alle spalle, abbiamo il primo target posto sui 190 euro e poi andremo anche a testare quella trend line ribassista che parte dai top di aprile congiunge i top di maggio e, e quindi in caso di, 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 di questo break, di questa, di questa trend line, sicuramente sarebbe un ulteriore segnale di forza. L'unico dubbio, l'unico dubbio che io ho sul titolo è come dici tu, eh, siamo nel settore automotive, abbiamo fatto un, un articolo sul fine della scorsa settimana perché c'è anche il buyback e il buyback solitamente dà forza al titolo e sicuramente erano prezzi convenienti per la società a farlo ai livelli eh, attuali perché erano quotazioni basse l'unica l'unica paura, l'unico dubbio è legato al settore automotive che non è un settore che in questo momento sta dando segnali di forza tu hai fatto vedere il titolo Ferrari come Fiat, Stellantis come in crisi e abbiamo visto le immatricolazioni però Qui è un misto tra automotive e lusso. Però se il grafico ci conferma quella rottura, sicuramente credo che 190 euro sono è un target abbastanza realizzabile e poi ci sarebbero i 200-203 euro e che sono i top toccati nel mese di maggio. Quindi ecco, hai tracciato una trend line quasi perfetta. Quindi credo che il break di quella trend line ci andrebbe a confermare l'analisi che abbiamo fatto. Quindi abbiamo una possibile rottura al rialzo, dopo tra l'altro questo doppio minimo molto importante, anche se non è precisissimo, però insomma test di questo supporto in area 160, no scusate, in area 165, 170. Uh, staremo, staremo a vedere, quindi attenzione, teniamo d'occhio anche, uh, anche Ferrari. Allora... Andiamo ora ad analizzare un altro titolo, Banca Generali, che invece sta soffrendo molto, come dicevamo prima, un titolo uh, che è all'interno di questo range. E mi, allora, la domanda che voglio farti quindi al momento è questa. Uh, visto 
che il comparto bancario sta soffrendo, eh, sta soffrendo particolarmente nell'ultimo periodo. È il caso anche di andare alla ricerca di qualche titolo azionario, eh, qualche titolo bancario per shortarlo, punto di domanda. Eh, io ho, ho seguivo tempo fa Banca Generale e mi è sempre sembrato un titolo abbastanza, eh, abbastanza buono anche dal punto di vista fondamentale e quindi solitamente quando andiamo alla ricerca di un titolo short cerchiamo i titoli meno virtuosi uh, insomma per aprire delle posizioni al ribasso solitamente almeno io almeno personalmente non, non vado a shortare un titolo che so essere virtuoso comunque che nel corso degli ultimi anni ha sempre avuto dei, dei buoni multipli o comunque eh, una, una, una ottima gestione anche se a livello tecnico è perfetto per uno short. Tu invece come, come operi sotto questo punto di vista? Sì, 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 io confermo quello che tu hai detto. Le, dal punto di vista dei fondamentali, naturalmente si parla, si sta trattando un titolo, si parla di un titolo ottimo. Però noi abbiamo visto come il mercato in questo frangente non guarda in faccia praticamente nessuno, tranne i rari casi il mercato in questo momento sui rimbalzi va short e questo potrebbe essere, ahimè, un titolo nel caso di rimbalzo verso l'area dei 28-28,50 potrebbe essere che appunto la parte alta di quel rettangolo che tu hai selezionato potrebbe essere uno di quei, di quei livelli dove andare appunto a pararsi, a pararsi al ribasso Devo ammettere che c'è scappato lo short a noi su Banca MPS, ahimè, la rottura dei minimi, basta guardare il grafico di Banca MPS, ha fatto poi sedute consecutive al ribasso, però sai, a me non piace inseguire i prezzi, eh, però ci siamo persi, eccolo lì. Guarda, questo, questo è un titolo era... che avrei sognato di shortare. <ride> eh, lo so. Non, non mi piace inseguire i prezzi e a quel punto, perché non avrei, non avrei avuto mai il rischio rendimento alla mia parte, però guardare ora, forse inseguire sicuramente avremmo avuto dei vantaggi, però non abbiamo sempre spiegato però... la strategia. Sì, sì, vai. La strategia bisogna sempre attuarla nel bene e nel male e quindi bisogna essere disciplinati perché sì, poi a, a partita finita avremmo avuto ragione a inseguire, però poi lo sai, il, il sempre... trading è, è, è sempre l'eccezionalità è sempre dietro l'angolo. Quello sempre, e la cosa più importante invece è seguire la propria strategia e non, eh, e insomma, non pentirsi di, eh, di niente, anzi anche, anche per quanto riguarda la mia strategia quando arriviamo a un certo punto io dico vendi e pentiti così se eh sì. pazienza, se i prezzi continuano a salire eh, chi se ne frega, cioè nel senso non è che... Eh, ci siamo portati a casa il nostro profitto e pazienza se la strategia impone non impone ma comunque eh, nel corso degli anni è stata testata in questo modo rincorrere non è sicuramente eh, il metodo giusto in molti dicono ma non si può comprare MPS visto che è già scesa tanto non è già scesa tanto qui eh, guardate che da 0,50 può scendere a 0 quindi c'è spazio <ride> c'è spazio posso dire una cosa Riccardo? Eh, sì le ultime, per farti capire che non è come la roulette rosso-nero e quindi prima o poi esce, esce il nero, se tu vai a vedere le ultime 20 sedute di Monte dei Paschi di Siena, 19 sedute sono rosse. Incredibile. Cioè, questo ti dimostra, quando no, tante volte dicevamo l'RSI però è per ipervenduto, compriamo, no? Bisogna sempre aspettare un segnale, una divergenza accompagnata da un pattern. Qui siamo a 19 sedute negative nelle ultime 20, cioè è indescrivibile. Questo altro che lo short su site, ma questo ti metterà a posto per l'intero 2022. Beh, ma guarda, secondo me uh, ci saranno ancora occasioni di vendita, senza ombra di dubbio. Magari su un prossimo rialzo. Ah, sì, sì, uh, sicuramente. Quindi lo, lo segnaleremo all'interno del gruppo sicuramente. Già io vedo qui un possibile ritorno, no, ora no, non vedo, niente, niente di, non vedo nessun segnale rialzista, ma qualora i prezzi dovessero ritornare qui, lo vedete in area 06, potrebbe già essere interessante, ancora più invece eh, interessante la resistenza che in precedenza ha funzionato da supporto, insomma tutta la soglia dai, dei 0,68 barra 0,074. Eh, 
no scusate 0,73 ecco magari lo tornasse lì eh sì, eh sì. Eh, quindi no, noi non compriamo assolutamente il titolo eh, MPS. Allora, eh, un po' di domande. Abbiamo trattato euro-dollaro, lo andiamo a vedere, e andiamo a vedere anche il gold. Allora, partiamo da euro-dollaro che è stato chiesto in precedenza, chiaramente il cambio valutario più tradato, eh, più tradato in assoluto, eccoci qui. Uh, pensavo che il secondo Pietro, pensavo che il secondo cambio più tradato fosse GBPUSD e invece non è così perché è USD Yen yeah. eh sì, questa cosa eh, l'ho scoperta l'altro giorno detto ciò um, detto ciò euro dollaro allora, euro dollaro non mi piace tradarlo ultimamente per quale motivo? non mi piace tradarlo ultimamente perché come vedete non ha direzionalità o comunque sul time frame giornaliero non ci sono particolari occasioni a mio avviso, ci sono invece delle occasioni più sui time frame inferiori. In ogni caso andiamo a vedere quello che uh, chiedeva invece prima, vediamo la domanda di prima su euro dollaro. Era un testa a spalle diceva. Ah sì, analizzare testa e spalle che si è creato su euro dollaro. Quale testa e spalle? E infatti, su che time frame? Uh, su che time frame? Perché se tu hai visto questo testa e spalle, non è corretto, perché questo testa e spalle lo si ricerca dopo un trend rialzista. Proviamo, sì. uh, prov questo non è un, cioè sì, è un testa e spalle, è corretto, è un testa e spalle, solo che è stato ricercato uh, all'interno di un trend errato, perché questo porta a un'inversione ribassista, ma siamo già al ribasso, quindi dovremmo cercare un testa e spalle contrario per andare a parlare di uh, possibile inversione dopo una figura tecnica conosciuta e, e tradata da tutti però anzi può essere anche Riccardo una figura di continuazione assolutamente anzi la andiamo a tracciare dov'è eccola qui la possiamo tracciare anche da qui uh, con la linea di tendenza la resistenza dinamica eccola qua e la zona supportiva che adesso vi vado ad evidenziare. In ogni caso eh, il supporto è compreso tra 1,0350 e 1,04, mentre la resistenza dinamica la vediamo qui, collega i massimi, anzi io solitamente traccio sulle chiusure, anche se poco cambia qui, comunque con la chiusura del 30 maggio passiamo per la chiusura del 8 di giugno e poi per un'altra chiusura qui, Uh, il 27 di giugno anche se poi qui deve ancora essere segnato un minimo decrescente però questi sono i livelli uh, sia dinamici che statici e una rottura io qui non cerco long non cerco long fino a quando i prezzi non tornano al di sopra del livello che avevamo, di cui avevo parlato anche le settimane precedenti cioè soglia compresa tra 1.058 1.06 1.0620 finché i prezzi non tornano sopra qui io di long proprio su, almeno su questo time frame che è il time frame giornaliero cioè una candela uno set, una giornata di contrattazioni non, uh, non entro insomma quindi uh, per invece nuovi trade a ribasso occhio perché? Perché la rottura degli 1.04 e anche del minimo assoluto, de, del minimo di periodo 1.0350 aprirebbe poi, a mio avviso, alla parità. La vedremo la parità come l'abbiamo vista anche sul cambio valutario euro-franco che adesso voglio anche andare ad analizzare. Teniamolo d'occhio perché chi lo sa se verrà raggiunta questa parità. No, io penso di sì, però... Eh, forse è un, po troppo presto per, è un po' troppo presto per dirlo andiamo a vedere magari un, un time frame superiore poi ti lascio la parola lascio la parola uh, a te Pietro questo è un supporto molto difficile da oltrepassare eccolo qui quindi fin quando i prezzi non rompono io farei un po' fatica a shortare potrebbe essere a mio avviso un po' rischioso però guardate il trend il trend è palesemente ribassista non c'è nessun segnale di inversione uh, la situazione macroeconomica mondiale poi non è che ci dia ulteriori uh, spunti contrari per il momento e quindi io io vedo una rottura di questa zona importantissima e chi lo sa poi magari anche un ritorno alla parità. Qualora invece dovesse, dovessimo assistere a un cambio di trend, lo possiamo andare ad individuare anche su time frame inferiori con rotture importanti di livelli chiave, in quel caso potremmo iniziare a pensare di 
uh, uh, over di, insomma, potremmo iniziare a pensare ai long. Per il momento, personalmente, cerco solo degli short, ma dopo la rottura di quell'importante supporto. Come la vedi, Pietro, sul cambio euro-dollaro? Beh, la vedo come dici tu, credo che un primo segnale di, di, di rialzo, di positività, lo avremmo solamente sopra aria 1,06, arrotti, e siamo al momento, parto dall'idea che ogni rimbalzo secondo me è un'occasione per short time. credo che la parità potremmo andare a vederla entro fine anno, è messo male l'euro, è messo male l'economia, il contesto, e una, una federal riserva aggressiva, la situazione, non, non, non dimentichiamocela, la situazione anche legata al conflitto militare in Ucraina che pesa e credo sì che i rimbalzi sono occasioni da shortare e che per avere veramente un segnale, segnale, segnale di forza dovremmo vedere altri livelli molto distanti da quelli attuali. Credo che, si, che possa succedere con il cambio euro-euro-franco che abbiamo visto la parità. Andiamolo a vedere. A euro-franco abbiamo visto la parità, tra l'altro in diretta la settimana scorsa abbiamo preso anche un bel long, uh, però sul supporto di uno c'è stato un bellissimo cambio di tendenza, andiamolo a vedere sul 15 minuti, però era giovedì forse. Sì, qui, 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 ma ah, ok, qui. Però guardate, allora, voglio farvi notare una cosa molto importante e quale può essere la mia view su questo cambio. Allora, il trend partendo, siamo su Eurofranco ragazzi, allora il trend partendo dal time, ah sono le 18.41, passa il tempo, eh, qua. Allora, ehm, time frame giornaliero, allora la Banca Nazionale Svizzera ha eh, aumentato i tassi di interesse probabilmente dal meno 0,75 al meno 0,25% questo ha scosso molto i mercati infatti come potete vedere il cambio insomma il franco si è apprezzato notevolmente eh, portando euro franco alla parità per la felicità dei frontalieri gli <ride> dico io quindi abbiamo raggiunto il livello di 1 livello psicologicamente molto molto importante Eccoci qui, infatti eh, questa zona per il momento sta funzionando bene eh, da supporto. C'è stato, ci sono stati degli acquisti abbastanza importanti, proprio la, eh, giovedì in diretta, la mia sessione che faccio, trading con il cimaco più price action, abbiamo valutato un long perché su time frame più bassi abbiamo notato una cosa, quindi questo potrebbe essere anche un buono spunto per voi per la settimana entrante. Allora, eh, stavamo commentando eh, sempre il franco svizzero che si era apprezzato con forza e sul time frame a 15 minuti avevamo individuato questo piccolo trend laterale uh, con la rottura al rialzo di questa candela abbiamo detto attenzione per i trader più aggressivi qui si potrebbe provare un long perché potrebbe esserci dopo questa serie di candele un aumento uh, no, un aumento importante o comunque scusate un rialzo importante dell'euro nei confronti del franco svizzero la mia view rimane ribassista sul cambio euro franco ma non so con che facilità rimarremo tanto al di sotto della parità però ma eh, non, non, è impossibile prevedere il futuro quello che però no, notiamo dopo lo studio del, della price action è che dopo la rottura di questo piccolissimo range abbiamo avuto degli acquisti molto importanti con questa candela ad altissima volatilità quindi fino a quando i prezzi non tornano al di sotto di quest'area segnatevela 0,9960, 0,9970 se volete lasciare anche un po' più di spazio 0,9950 Ogni ribasso io compro, uh, io compro Eurofranco, ma semplicemente per andare alla ricerca di un rimbalzo. Guardate come i prezzi sono tornati tante volte su questa zona e hanno sempre rimbalzato, la vedete? La andiamo a selezionare nuovamente, eccola qui. Quindi finché i prezzi rimangono almeno sopra questa zona, io direi che qualche long ci può stare, però su dei pattern candlestick almeno, non andare a comprare quando i prezzi cadono con forza. Quindi c'è stato questo acquisto, i minimi sono crescenti, vediamo se c'è ancora spazio perché io come obiettivo avevo questo che vado a segnalarvi qui, 1,008, ecco non l'ho neanche segnato scusatemi, eccolo qui, 1,008, questo potrebbe essere un obiettivo, ma uh, trade di brevissimo termine, come vedete non è che stiamo parlando di uh, trade di ampio respiro, eh? 
1.008 e qui eh, obiettivo successivo 1.01 ecco eh, da lì chiudere le posizioni almeno io chiuderò le posizioni rialziste e valuterò solo successivamente dopo la rottura dei supporti eh, degli short però guardate qui come c'è stato il test no? anche sull'H1 si vede meglio lo vedete eh, vado ad evidenziarvelo eccolo qui prettamente tecnica è eh? un'analisi prettamente tecnica come lo vedete invece Eurofranco, Pietro? No, no, io credo che è perfetta l'analisi tecnica, perché abbiamo visto quel doppio massimo 1,05 e supporti 1,025-0,23, rottura, forte rottura con quella candela esplosiva al ribasso del 16 di giugno che rompe e, e poi il target e l'ampiezza si sì, lo porta sulla soglia dell'euro, quindi quasi perfetta l'analisi, perdere cinque figure, l'euro nei confronti del franco svizzero nello spazio di, di, di poche settimane è tanta roba. Eh sì. Ora l'importante è la tenuta di questi livelli, come dicevi tu, se tengono questi livelli un rimbalzo ci sta e potrebbe spingersi anche verso area 1,017-1,020. Eh, sarebbe un rialzo già più interessante eh. sì, su questa zona qui, assolutamente, potrebbe essere uno degli obiettivi finali, perché poi come vedete quando arriviamo uh, sul minimo della candela del 16 di giugno, eh, da eh, lì sì. direi che bisogna, almeno io sicuramente uscirò dalla posizione. Allora ragazzi, concludiamo con, mh, tu hai un titolo che stai tenendo d'occhio, c'è qualcosa che bolle in pentola, senza andare nello specifico perché poi questo no, lo facciamo all'interno del nostro gruppo. Io dico sempre il solito nostro cavallo di battaglia, ovvero Saras. L'abbiamo vista 1.5, ha fatto un pullback, vediamo cosa si materializza su questo titolo nelle prossime giornate. Quella trend line, <ride> guarda, l'accompagna sempre chirurgicamente al rialzo. Sì, l'avevamo tracciata diverso tempo fa, eh? l'avevamo tracciata diverso tempo fa, eh, abbiamo raggiunto gli 1,5, ne, ne parliamo ormai da eh, diverso tempo, eh, quindi teniamo d'occhio questo titolo perché potrebbe dare altre soddisfazioni, eh? quindi ne parleremo sicuramente all'interno del gruppo, sì. ne parleremo anche nei prossimi webinar eh, insieme a Pietro. Bene, direi che per oggi abbiamo, abbiamo visto tutto. Pietro, grazie mille per aver partecipato anche quest'oggi. Grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato fino ad ora. Naturalmente ci rivedremo nelle prossime puntate. Assolutamente sì, anche io vi ringrazio. Auguro una buona serata e un buon trading a tutti.